Hola, señora. Kelly, Desiree, Sarah y yo vamos a presentar sobre Visual Pleasure in Narrative Cinema por Laura Mulvey. El cine ha reafirmado los patrones preexistentes de los papeles de mujer y hombre. Los dos han sido cortados por el mismo. Uh, la sociedad patriarca ha formado la estructura del cine, aunque inconscientemente. La paradoja de falocentrismo es que toda su importancia depende de la mujer castrada. Su papel es lo que da sentido al mundo de falocentrismo. Su falta es la que hace el falo. Su falta de un pene funciona como una amenaza. Aún solo la presencia de la mujer es suficiente simbolizar castración. Su importancia no se extiende más allá de algo maternal o una memoria de algo maternal o una memoria de la falta. Ella es la imagen muda y él puede, real, y él puede realmente vive por sus fantasías por mando lingüístico, otra vez ser el creador de propósito. La teoría psicoanalítica puede a menos progresar nuestro entendimiento del orden patriarca. Hay un gran desequilibrio por toda la industria cinematográfica. Cine convencional creó el orden patriarcal dominante. Cine tradicional ha transformado a la mujer como un objeto para hombres y el público. Cine alternativo desarrolló con cambios en tecnolo tecnología. Um, un ejemplo de cine, cine alternativo es cine vanguardismo. Pero cine alternativo nunca puede ser tan popular y influente como cine convencional. Siempre es segundo. Nunca puede ser normal. Nunca puede cambiar cine completamente. En página 2, Mulvey dice que It is said that analyzing pleasure or beauty destroys it. That is the intention of this article. Ella es parte de la segunda oleada, oleada de feminizo, feminismo que trató a obtener derechos iguales para mujeres. Ella quiere, quiere destruir la doble estándar entre hombres y mujeres en la cine. Quiere destruir la belleza creada de mujeres en la cine para exponer los problemas de desigualdad. El artículo habla de cómo el cine ofrece muchos placeres posibles. Uno de esos es escopofilia, que es cuando una persona se busca a una otra persona como una fuente de placer. El artículo utiliza Freud como una referencia principal en esta sección y su visión sobre escopofilia entre su obra Ensayos de Tres sobre la Sexualidad. Movi explica que Freud usaba escopofilia con, usando personas como objetos y usando una mira controlada y curiosidad. Y ejemplos de Freud gravitar hacia las actividades Uh, voyeurísticas de los niños, su curiosidad de ver y la necesidad de confirmar la existencia de lo prohibido y lo privado. Dentro de este análisis, Freud concluye que escopofilia está un acto activo y también Movi explica, explica que escopofilia es el rese para la imagen erótico y en el aspecto de una otra persona como un objeto. Hay un caso extremo de este, donde solo pueden recibir la satisfacción sexual cuando viste a unas afectadas. Esto se traduce en un comportamiento obsesivo y mueve se relaciona este acto con la estrategia de la separación de Boyer. Esto es similar porque utiliza diferencias en la luz y partes de la pintura para crear un sentido de separación de la persona objetivo y del público. Esto creó una sensación de que el espectador es el único que puede ver la película, lo que permite que el espectador puede ver al actor objetivado en un sentido solo y controlado. Movi describe in the página 3 que conditions of screening and narrative conventions give the spectator an illusion of looking in on a private world. 
Esta herramienta creativa en el cine crea un mundo privado perfecto para los espectadores y realmente hace hincapié en la condición de ver controlada y ofrece una visión clara sobre el efecto. Esta es una gran manera de sacar provecho de la satisfacción humana dada de escopofilia. No solo tranquilizar a que el público está presta prestando atención, sino que crean un instante individualado sentimiento positivo que desee dentro de cada espectador. Y en el fin, Mulvey se relaciona esta parte con el hecho que el espectador está mostrando un fuerte deseo de la intérprete. La siguiente parte de esta sección trata de escopofilia en un aspecto narcístico. Esta es una contradicción desde el primer uso de escopofilia en donde con este aspecto se utiliza en la noción de autoimagen. Bobby dijo que el cine presta mucha atención a la forma humana y la semejanza y el reconocimiento recibido de ella. Bobby explica que es importante entender la faz, fase del espejo que se relaciona de nuevo al primer reconocimiento de la autoaparencia. La fase del espejo sucede por la primera vez cuando el niño finalmente permite que sus curiosidades físicas puedan superar sus capacidades motoras y había la creación de un reconocimiento de su propia autoimagen. Movi dijo en detalles en la página 3 que recognition is less overlaid with misrecognition and the image recognizes is conceived as the reflected body of the self but its misrecognition as superior projects projects this body outside itself as an ideal ego. The alienated subject which reintrojected as an ego ideal gives rise to the future generation of identification with others. This mere mo moment predates language for the child. Esto es importante y se relaciona de nuevo con el artículo porque la fase de, del espejo es el primer signo de la I en la sub, subjetividad, subjetividad y se correlaciona con una conciencia de sí mismo. Esta es la primera vez que se reconoce o no están satisfechos con la, su propia imagen o disgustado. Este proceso se relaciona con la producción de ego y con reconocimiento, así como el uso de salas de cine del ego. El artículo detalla cómo el cine utiliza la construcción del ego para retirar un sentimiento de pérdida y la ganancia personal percepción de todo, mostrado cómo se puede olvidar que están en el mundo o no. A pesar de que tanto escopofilia y escopofilia narcista con, son contradicciones, tienen similares. Movi explica en la página 4 que ambos son estructuras formativas y no pueden funcionar solos. Tienen que conectar una adulación. Ambos están interesados en ver el objeto y, por lo tanto, la creación de un ideal de lo que el mundo gira en torno a, y como dice Movi en la página 4, makes a mockery of empirical objectivity. Sin embargo, en el final de esta sección, Movi se relaciona el aspecto del deseo y luego se conecta de nuevo al orden simbólico y al complejo de castración, al decir que el punto de vista objetivo de relaciona de nuevo con el nacimiento de espectadores, lo que resulta en una conexión a la mujer, la reproducción de un niño en, el, en lo simbólico. Siempre 